കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പാതവാർഷിക പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പാതവാർഷിക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഇതാണ് ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക ഇവിടെ നാല് ചിത്രങ്ങളും അവയോടൊപ്പം അതിൻ്റെ പേരും നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചിത്രങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അടിക്കുറിപ്പ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും ഓരോ ചിത്രത്തിന് നേരെയും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ അടിക്കുറിപ്പ് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മൂടില്ലാത്താളിയാണ് മൂടില്ലാത്താളി എന്ന് വെച്ചാൽ കസ്ക്യൂട്ട രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഇത്തിൽക്കണ്ണിയുടെയാണ് അതായത് ലൊറാന്തസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം മരവാഴ മരവാഴ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡയാണ് നാലാമത്തെ ചിത്രം റൊട്ടിയിലെ പൂപ്പൽ ബ്രെഡ് മൗൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചിത്രങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അടിക്കുറിപ്പ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക ചൂസ് സ്യൂട്ടബിൾ ക്യാപ്ഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് റൈഡ് ദം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യതേ സസ്യത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും ലവണവും ഉപയോഗിച്ച് ഇലകളിൽ വെച്ച് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു പ്രിപ്പേഴ്സ് ഫുഡ് ഇൻ ലീവ്സ് ബൈ അബ്സോർവിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽ ഫ്രം ദി ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യതേ സസ്യത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു റിസീവ്സ് ഫുഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യതേ സസ്യത്തിൽ വളർന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ജലവും സ്വീകരിച്ച് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു ഗ്രോസ് ഓൺ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പേഴ്സ് ഫുഡ് ബൈ അബ്സോർവിംഗ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ജീർണാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു അബ്സോർബ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ഡീകമ്പോസ്ഡ് മാറ്റർ അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചിത്രത്തിന് നേരെയും അനുയോജ്യമായവയാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ മൂടില്ലാത്താളിയുടെ ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് കസ്ക്യൂട്ട അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ് അതിന് അനുയോജ്യമായി ചേരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കസ്ക്യൂട്ട അതായത് അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യതേ സസ്യത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു റിസീവ്സ് ഫുഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഈ ലോ ലൊറാന്തസും അതുപോലെ തന്നെ കസ്ക്യൂട്ടയും അത് പാരസെറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഈ കസ്ക്യൂട്ട റിസീവ്സ് ഫുഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആദ്യതേ സസ്യത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റിക് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കസ്ക്യൂട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തിൽ കണ്ണി ലൊറാന്തസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അനുയോജ്യമായത് ഏതാണ് ആദ്യതേ സസ്യത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും ലവണവും ഉപയോഗിച്ച് ഇലകളിൽ വെച്ച് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലൊറാന്തസ് നമ്മൾ സെമി പാരസൈറ്റിന് എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിപ്പേഴ്സ് ഫുഡ് ഇൻ ലീവ്സ് ബൈ അബ്സോർവിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽ ഫ്രം ദി ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നത് വാൻഡ മരവാഴയുടെ ചിത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനനുയോജ്യമായത് ഏതാണ് ആദ്യതേ സസ്യത്തിൽ വളർന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ജലവും സ്വീകരിച്ച് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു ഗ്രോസ് ഓൺ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ബൈ അബ്സോർവിംഗ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഈ മരവാഴ നമുക്ക് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എപ്പി ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നത് റൊട്ടിയിലെ പൂപ്പലാണ് അതായത് ബ്രെഡ് മൗൾഡ് അപ്പോൾ അതിന് ചേരുന്ന ഏതാണ് ജീർണ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു അബ്സോസ് ന്യൂട്രിയൻ ഫ്രം ഡീകമ്പോസ്ഡ് മാറ്റർ അപ്പോൾ ആ ബ്രെഡ് മൗൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടിയിലെ പൂപ്പൽ അതിനെ നമുക്ക് ഏത് കാറ്ററിയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും സാപ്രോഫൈറ്റ് അതായത
അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പദസൂര്യൻ പൂർത്തിയാക്കുക എപ്പി ഫൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുമായി വരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ വേൾഡ് വെബ് ഇപ്പോൾ എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏതാണ്ട് ഇവിടെ അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പി ഫൈറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ മരവാഴയെന്നും ഒന്നിൽ ബൾബ് ഓഫ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ മരവാഴ നമുക്കറിയാം വാൻഡയെന്നും അടുത്തത് ബൾബ് ഓഫ് ഇല്ല ഇനി വേറെ രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കിഡ് എന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് സീതാതാലി അതും നമുക്ക് ഈ എപ്പി ഫൈറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാം അപ്പോൾ എപ്പി ഫൈറ്റിന് നാല് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മരവാഴ അല്ലെങ്കിൽ വാൻഡ രണ്ടാമത്തത് ഓർക്കിഡ് മൂന്നാമത്തത് സീതാതാലി നാലാമത്തത് ബൾബ് ഓഫ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതിന് തന്നെ സീ ചോദ്യമാണ് ഒരു സസ്യത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ചു വളരുന്ന മൂടില്ല താളി ആ സസ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ മൂടില്ല താളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ സസ്യത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് മൂടില്ല താളി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂടില്ല താളി ഒരു സസ്യ പറ്റി പിടിച്ചു വളരുന്ന മൂടില്ല താളി ആ സസ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഡസ് കസ്ക്യൂട്ട അഫക്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് അപ്പം അതിന് ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും മൂടില്ല താളി സസ്യ വളർച്ചയെ മുരടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കുന്നുവെന്നും ക്രമേണ ആ സസ്യത്തിനെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അപ്പോൾ കസ്ക്യൂട്ട സ്റ്റണ്ടഡ് ദ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ലീഡ്സ് ടു പ്ലാന്റ് ഡാമേജ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഇതിലും ഒരു ചിത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഈ ചിത്രമൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചേ ചിത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അത് മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല നമുക്ക് സൂര്യൻ്റെ ചിത്രം കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇലകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇലകളിൽ വെച്ച് ഏതോ ഒരു പ്രക്രിയ നടന്നതിന് ശേഷം അത് ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടുന്നു ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം എത്തുന്നത് ഏത് ആശയമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണമാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും ഈ ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ശരിയായ പ്രവർത്തനം ഏത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓക്സിജനെ സ്വീകരിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നില്ല വിച്ച് ഇസ് എ റൈറ്റ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് റിസീസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് റിലീസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ റിലീസ് ഓക്സിജൻ നോട്ട് റിസീസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ അബ്സോർബ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ റിസീവ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നോട്ട് റിലീസ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നതിൽ ശരിയായ പ്രവർത്തനം ഏത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ശരിയായ പ്രവർത്തനം ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ചിത്രം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സസ്യങ്ങൾ വേരിലൂടെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഈ വെള്ളത്തിൽ പലതരം ലവണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇലകളിലെ ചെറിയ സുശിരങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന വാതകവും സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 
ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് ആഹാര നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ത്രൂ ദിയർ റൂട്ട്സ് ദിസ് വാട്ടർ കണ്ടെയിൻ വേരിയസ് മിനറൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ഓൾസോ അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ത്രൂ മൈന്യൂട്ട് പോസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ഓൾ ദീസ് ആർ ഡൺ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫുഡ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അതായത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് അല്ലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു അതായത് അബ്സോർബ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ദൻ റിലീസ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടുന്നു അബ്സോർബ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ അതിൻ്റെ ബി ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഇലയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലീഫ് ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇല ഇലയുടെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ജലം എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇലകളിലെ ഹരിതകത്തിൽ വെച്ച് സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഇലയുടെ പ്രാധാന്യം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഇൻ ദിയർ ലീവ്സ് ദ ലീവ്സ് കണ്ടെയിൻ എ പിക്മെൻറ്റ് കോൾ ക്ലോറോഫിൽ സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ പിക്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ലീവ്സ് കോൾ ക്ലോറോഫിൽ ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പിടികിട്ടില്ലോ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഇലയുടെ പ്രാധാന്യം അതിൻ്റെ സി ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ദ ബോക്സസ് ഗിവൺ ബിലോ അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഒരു ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബോക്സ് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യണം ആരോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആരോടെ മുകളിൽ സൂര്യപ്രകാശം സൺലൈറ്റ് ഹരിതകം ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് കാണാം അവിടെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പ്ലസ് അവസാനം ഒരു ഓക്സിജനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് ഏതിൻ്റെ ആശയം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ബോക്സ് ആയിരിക്കും ബോക്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്ലാന്റ്സ് സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകവും സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെയും ഹരിതകത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്തായി മാറുന്നു ആ കുറച്ച് രണ്ടു പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് ആദ്യത്തെ ബോക്സിന് നമുക്ക് ഏതെഴുതാം വാട്ടർ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ആദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയും ജലത്തെയും സ്വീകരിച്ചിട്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെയും ഹരിതകത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അതെന്തായി മാറുന്നു ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിനുമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം മുഴുവനും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതായത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് 